ya se estrenó el primer episodio del remake de Urusei Yatsura de este 2023, el cual vino con nuevo opening y ending, además de la aparición de uno de los personajes más esperados. En este capítulo podemos ver cómo los padres del protagonista le toman fotos a Lum mientras se burlan de su hijo, y este por celos se va. El único detalle original de este remake es que los padres de Ataru se lo imaginan como una chica. Las diferencias que aparecen en el manga es los detalles que tiene el que mono de Lung y que el padre del protagonista le pregunta si va a salir, mientras que en el anime clásico cuando Ataru decide irse es más dramático y los colores del kimono de Lung son diferentes, además de los detalles. Cuando el protagonista sale de su casa encuentra en su buzón a un niño que lo rechaza desde el inicio. Él se lo lleva a su mamá sorprendiéndose todos que es el primito de Lung. Aquí este pequeñín habla cómo llegó a la casa del protagonista. Lo único diferente que podemos ver en el manga es que cuando encuentran a Ten, este tiene en la boca las cartas de la familia Moroboshi, mientras que en el anime clásico, el primito de Lun estaba dentro de un durazno que el protagonista y su mamá se iban a comer, y cuando este explica cómo llegó a la casa donde está su querida prima, esto fue debido a que su nave tuvo un percance. El único detalle original de este remake es cuando el suegro de la protagonista luego de la llegada de este pequeñín los tres van a la casa de Sakura y mientras caminan, el primito de Lun le muestra al protagonista que no lo acepta, dándonos una de las escenas típicas de estos dos personajes. Las diferencias que encontramos en el anime clásico es que todo esto pasa en la casa del protagonista y cuando este ogrito le da la desaprobación al esposo de Lun, estos están de espaldas. Mientras que en el manga, lo único diferente es el sitio por donde están caminando para ir a la casa de Sakura. Llegan a la casa de Sakura y ahí también se encuentra Shinobu, las cuales quedaron encantadas con el primito de Lun, algo que le da celos al mujeriego de esta historia, apareciendo así Ran con el riesgo de quedar al descubierto por culpa del pequeño Ten, algo que nuestra Oni alienígena sabía, pero su amiga de la infancia logra librarse de esto, uniéndose así a la fiesta. Lo único diferente que podemos ver en el manga es que Ran siempre llevó un kimono, Sherry recibe a esta parejita tan peculiar con su primito y cuando Ran dice que Lun moja la cama se hace énfasis en su nombre mientras que en el anime clásico nuestro pequeñín conoció a Shinobu cuando perseguía al protagonista Después de que se uniera a la fiesta, la que sufre de doble personalidad, empiezan a jugar Karuta, en donde el mujeriego número uno de este mundo se quiere pasar de listo, pero es frenado por el pequeño Ten, para así pasar a una demostración de talentos en donde todos se sorprenden de los poderes de este pequeño. Esto le dio la oportunidad a Ran de poderle robar la energía al protagonista, pero de nuevo interviene el primito de Lun, empezando así una pelea entre estos dos personajes, terminando a Taru en el estanque por obra de Sakura, lo que da fin a esta fiesta en donde todos terminan comiendo, y el primo de Lun quedó encantado con Sakura. Lo diferente que podemos observar en el manga es que juegan Backgammon, a Taru tiene la cara más hinchada cuando está con Ran, Sakura amarra al protagonista por perseguir a Ten, y la posición de todos cuando están comiendo es diferente, mientras que en el anime clásico quien defiende a Ten es la mamá del mujeriego, cuando este va a la cocina a lavarse, están es su esposa y su mamá, en el momento que está peleando con Ten, este usa gafas como sabemos que este personaje tiene la peor suerte del mundo termina siendo aplastado por un par de bombonas y así explota su casa, luego de la fiesta, Ten le quiso escribir una carta de amor a Sakura pidiéndole a su querida prima que lo traduzca al idioma terrestre, aprovechando esta oportunidad, el protagonista para dejar mal a este pequeñín pero todo le sale al revés aunque Sakura si estaba molesta por lo que decía la carta decide seguirle el juego al primito de la protagonista teniendo así una cita con él las diferencias que podemos encontrar en el anime clásico es que los protagonistas estaban limpiando los futones y no se ve cuando Ten escribe la carta Kintaro y nuestra Oni alienígena son los que le dicen a Sakura sobre la cita que quiere tener más adorable de esta historia con 
con ella. Cuando Luna está traduciendo la carta de su primito, Ataru está jugando. Y cuando Sakura acepta la cita es porque es el día del niño. Mientras que en el manga, Ataru tiene unos audífonos cuando Ten está escribiendo su carta. Además de verse cuando él se quita el abrigo para pelear con el primito de su esposa. Y querer echarle agua caliente a este pequeñín. Empieza la cita del personaje más adorable y la más sexy de esta historia, teniendo su primera parada en el comedor lujurioso, donde Sakura se niega rotundamente a entrar y nuestro pequeñín llora, pero ella lo calma en otro café, aceptando hacer lo que él quiere, terminando de esta forma viendo una película para adultos, pero este se queda dormido, mientras que su querida prima quiere entender lo que sucede, lo que hace que Sakura los descubra y se dé cuenta que todo estaba planeado por el protagonista, terminando así su cita con Ten en donde lo rechaza con sutileza y este termina culpando al esposo de su prima. Los detalles originales de este remake son las escenas que muestran de la película además de los audios y el enfoque que le hacen a todas las personas que se encuentran en la sala. Luego el esposo de Lun se lanza encima de Sakura al saber que ésta se va a casar. Las diferencias que podemos ver en el anime clásico es que el primito de la protagonista usa un saco y una corbata. Esta parejita tan peculiar tiene una vestimenta totalmente distinta y el mujeriego de esta historia hace un desastre en el café donde comienza la cita de Ten. El lugar donde se desarrolla la cita de este personaje tan adorable es en un parque de diversiones donde también su primita disfruta de su primera cita con su esposo. Aquí confunden a Ten con un muñeco. El protagonista trata a su esposa como un caballo y termina electrocutado. Este pequeñín secuestra a Sakura llevándolo a una torre donde es rechazado. Ataru casi cae de esta torre por querer coquetear con Sakura. Quienes consuelan a nuestro ogrito son Lun y Kintaro que hacen que comprenda la situación y este le hace un hermoso regalo a Sakura recibiendo un beso de ella en la frente. La vestimenta que posee Sakura sus colores son diferentes además de que ella tiene tacones. Mientras que en el manga en el café donde empieza la cita de Ten la mesera sospecha de esta parejita tan peculiar. El póster de la película que van a ver es mucho más reveladora. Este personaje tan adorable amenaza con acabar con su vida si Sakura no decide ir con él a ver la película. Cuando están en el cine, Sakura hace creer que es un muñeco a la medida, ya que la película no permite niños y se ve como los protagonistas están comprando las entradas para ir a verla. Todos los diálogos que dicen en la película en el manga está censurado la estatua con la que le pega Sakura al protagonista tiene una apariencia distinta cuando nuestra querida sacerdotisa está hablando con el primito de Lun y le cuenta que tiene razones para no estar con él nuestro querido mujeriego aparece con un micrófono para que lo diga en voz alta y para finalizar este episodio adaptó los capítulos 63 y 65 del manga y en el anime clásico fueron los episodios 2, 35 y 49. Las curiosidades que podemos encontrar es que el debut de Ten en el anime clásico se utilizó para mostrar por primera vez al personaje de Ran. Y este personaje tan adorable se introdujo en la historia mucho antes de su debut original. La cita que tiene con Sakura se hace el día del niño y tenemos la presencia del personaje Kintaro. La imagen que da paso a la segunda parte del episodio la cambiaron. Ahora tiene a todos los personajes que han aparecido y podemos ver que el color de Lun es diferente. También podemos observar que este estudio de animación sí se arriesgó en adaptar las páginas del manga en donde observamos la película, teniendo detalles únicos que hacen resaltar este remake. En mi opinión, este episodio me encantó. Esperaba con ansias la aparición de este personaje, además de que el opening y el ending son muy buenos, tanto en animación como en música. Y ahora tenemos que esperar que locas aventuras vivirán esta parejita tan peculiar, dado a que nuestro querido Ten no se la dejará fácil al protagonista.